வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சுறா மீன்கள் பத்தி தான் ஷார்க் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோங்க கடல்ல இருக்கிற சுறாக்கள் எல்லாம் திமிங்கல மாதிரி பாலூட்டி கிடையாது இது எல்லாமே குருத்தலும் உள்ள மீன் வகையை சார்ந்தவை சுறாக்கள் கூர்மையான பல பற்களை கொண்டுள்ளன நான்கு வரிசை பற்கள் இதுக்கு இருக்கு ஒண்ணுக்கு பின்னாடி ஒண்ணு இந்த மாதிரி நான்கு வரிசையில பற்கள் இருக்கு முதல் வரிசை பற்கள் விழுந்தது அப்படின்னா பெண் வரிசையில இருந்து பற்கள் நகர்ந்து மறுபடியும் முன் வரிசைக்கே வரும் இந்த மாதிரி இதோட மாற்றம் அப்படிங்கிறது ரெண்டே வாரத்துல நடந்து முடியும் பற்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுறாக்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்ல புது புது பற்கள் முளைத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் சுறா அப்படின்னா வேகமாக நீந்த கூடிய திறன் கொண்ட பெரிய மீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மிக துல்லியமான நுண் ஒலிகளை கேட்கக்கூடிய செவித்திறனும் மிக அபாரமான மோப்பத்திறனும் சுறாக்களுக்கு உண்டு சுறாக்களோட மோப்பத்திறன் எந்த அளவுக்கு அபாரமானது அப்படின்னா பத்து லட்சம் தண்ணீர் துளியில ஒரு துளி இரத்தம் இருந்தாலும் இந்த சுறா இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தள்ளி தூரத்துல இருந்தா கூட அதை முகரக்கூடிய ஆற்றல் சுறாக்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சுறாக்கள்ல இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கொண்ட பிக்மி சுறா முதல் பனிரெண்டு மீட்டர் நீளம் கொண்ட திமிங்கல சுறா வரைக்கும் பல வகையான இனங்கள் இதுல இருக்கு சுறாக்கள்ல நானூற்றி நாற்பது வகை சுறாக்கள் இருக்கு முப்பது வகைகள் மனிதர்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்க கூடியவை மனிதர்களை தாக்கக்கூடியவை பிறக்கும் போதே சுறாக்களுக்கு பற்கள் இருக்கு அது பிறக்கும் போதே பற்களோட சேர்ந்துதான் பிறக்குது இதனுடைய பார்வை திறன் மந்தமான வெளிச்சத்துல இன்னுமே அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சில வகை சுறாக்கள் நூறு குட்டிகள் வரை இடக்கூடிய திறன் கொண்டவை அப்படின்னு சொல்றாங்க பெரிய சுறாக்கள் எல்லாத்துக்குமே குட்டி குட்டி சுறாக்களை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இருந்தாலும் இது தாயா இருந்து அந்த டைம்ல குட்டி இருந்தது அப்படின்னா அந்த டைம்ல மட்டும் குட்டி சுறாக்களை இது வந்து தொடுறது கிடையாது சாப்பிடுறது கிடையாது தாய் சுறாவுக்கு குட்டி சுறாக்களை பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் அப்படிங்கிறது கிடையாது குட்டிகளை அந்த இடத்துல விட்டுட்டு இது அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து போயிரும் இதனால குட்டி சுறாக்கள் எல்லாமே தாயோட துணை இல்லாம தாங்களாவே தான் இறைகளை தேடி தாங்களாவே தங்களோட உயிரை காப்பாற்றி கொள்ளணும் தாய் சுறா இறை கிடைக்காத பட்சத்துல கூட குட்டி சுறாக்களை சாப்பிடுறது கிடையாது இருந்தாலும் அதோட உடம்பு இழைக்கிறதே கிடையாது ஈரல்ல சேமித்து வைக்கக்கூடிய கொழுப்பும் எண்ணெயும் இதுக்கு உதவியா இருக்கு இதனால மாத கணக்குல பட்டினி இருந்தாலும் இதோட உடம்பு இழைக்கிறதே கிடையாது சுறாவோட துடுப்புல இருந்து ஒரு வகை சூப் தயாரிக்கிறாங்க இந்த சூப் சைனாவில ரொம்பவே ஃபேமஸா இருக்கு இதனால சுறாக்களோட துடுப்புகள் எல்லாமே வெட்டி எடுக்கப்படுது சுறாக்கள் வேகமா பிடிக்கப்படுவதற்கு இதுவுமே ஒரு காரணமா இருக்கு இதுல சுறாக்களோட துடுப்புகளை மட்டும் வெட்டி எடுத்துட்டு சுறாவோட மற்ற உடல் பாகங்கள் எல்லாத்தையும் கடல்ல போட்டுடுறாங்க சுறாக்கள்ல பல வகையான இனங்கள் இருந்தாலும் இதுல ரொம்பவே ஆபத்தானது வெள்ளை சுறா ஒயிட் ஷார்க் தான் ரொம்ப ஆபத்தானது கடல்ல இருக்கிற உயிரினங்களிலே அதிகமான முறை மனிதன் மீது தாக்குதலை நடத்தின ஒரு உயிரினம் வெள்ளை சுறா தான் இருக்கிற மற்ற எல்லா சுறாக்களை விட அச்சுறுத்த கூடியவையும் வெள்ளை சுறாக்கள் தான் இந்த போட்டோல பாத்துட்டு இருக்கிறது தான் வெள்ளை சுறா முதுகு பகுதி முழுவதும் சாம்பல் நிறத்திலும் வயிற்று பகுதி முழுவதும் வெள்ளை நிறத்திலும் காணப்படும் இதோடைய பிரம்மாண்டமான ராட்சத தோற்றம் காரணமாவே பாக்குறவங்களுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்த வல்லது இதனுடைய முதுகுல ஒரு துடுப்பு இரண்டு பக்கங்களிலும் தலா ஒரு துடுப்பு அப்படின்னு மொத்தமா மூன்று துடுப்புகள் இதுக்கு இருக்கு வெள்ளை சுறாக்கள் எல்லாமே பனிரெண்டு அடி நீளத்துல இருந்து இருபத்தி ஓரு அடி நீளம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியவை ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர்ல இருந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரக்கூடியவை சுறாக்கள் தன்னுடைய ஒன்பதாவது வயதுல பருவ வயதை அடைகிறது சுறாக்கள் எல்லாமே கடல்ல நீருக்கு அடியில மூணு அடி கீழே வரைக்கும் கூட சுறாக்கள் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது மீட்டர் ஆழத்துல வரைக்கும் கூட வெள்ளை சுறாக்கள் எல்லாமே இருக்கும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது மீட்டர் அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கறதே மூணு அடி வரும் அப்படின்னா எவ்வளவு அடி தூரத்துல கூட இந்த சுறாக்கள் எல்லாமே சுற்றி வருது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த வெள்ளை சுறாக்கள் எல்லாமே எந்த மாதிரியான கடல் பகுதியில காணப்படுகிறது அப்படின்னா அமெரிக்காவில கலிபோர்னியா முதல் அலாஸ்கா வரையிலும் மற்றும் அனைத்து வளைகுடா பகுதிகளிலையும் ஹவாய் தென் அமெரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஜப்பான் சைனா முதல் ரஷ்யா வரையிலான கடல் பகுதிகளில் வெள்ளை சுறாக்கள் அதிகமான எண்ணிக்கையில காணப்படுகிறது இந்த மாதிரி கடல் பகுதிகளில் ரொம்பவே கவனமா இருக்கணும் ஏன்னா சுறாக்கள் வந்து மனிதனுக்கு ரொம்பவே ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது அடுத்ததா புலி சுறா புலி சுறா அப்படிங்கிறத கடல் புலி அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க உடல்ல புலியோட தோல்ல எப்படி கோடுகள் இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த மீனோட தோல்லையும் கோடுகள் மாதிரி காணப்படும் அதனால இது வந்து புலி சுறா அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இந்த கோடுகள் எல்லாமே ரொம்ப வயசானதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மங்கி டல் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது காணாம போயிரும் புலி சுறாக்கள் எல்லாமே மற்ற சுறாக்களை விட தனித்தன்மை கொண்டது ராத்திரி நேரத்துல மட்டும்தான் இது வந்து வேட்டையாடக்கூடியது
ஏதாவது கடல்ல போயிருந்தது அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு அதை கூட எடுத்து சாப்பிடுது அப்படி சொல்றாங்க மற்ற மீன்கள் எல்லாமே அதை பார்த்துட்டு இது வந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போகும் ஆனா இந்த புளி சுறா மட்டும் அதையும் நல்ல மென்னு சாப்பிடுது அப்படி சொல்றாங்க இதனால இதுக்கு குப்பை திணி அப்படின்னு ஒரு பேரும் இருக்கு இந்த புளி சுறாவுக்கு மற்ற கடல் உயிரினங்கள் எல்லாமே சாப்பிடுறதுனால கடலை பொறுத்த வரைக்கும் புலி சுறாக்கள் எல்லாமே உணவு சங்கலில ஒரு முன்னணியில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த புலி சுறாக்கே பெரிய ஆபத்து இருக்கு ஆனா இது கூட கொலைகார திமிங்கலங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற கில்லர் வெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த புலி சுறாக்களை வந்து தங்களோட உணவா எடுத்து சாப்பிடுறாங்க ஒரு வருஷத்துல உலக அளவுல பத்து கோடி சுறா மீன்கள் கொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது எல்லா சுறா மீன் இனத்தையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் மொத்தமா சேர்த்து பிடிக்கப்படுகிறது அல்லது கொல்லப்படுகிறது அல்லது வேட்டையாடப்படுகிறது இந்த மாதிரி எப்படி வேணா சொல்லலாம் அதே மாதிரி பத்து கோடி புதிய சுறாக்கள் இந்த உலகத்துல உருவாகுதா கடல்ல உருவாகுதா அப்படி கேட்டா இல்ல ஒரு உயிரினம் எந்த எண்ணிக்கையில இறப்ப சந்திக்குதோ அதே எண்ணிக்கையில அந்த இனத்தோட பிறப்பு விகிதம் அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த இனத்தால அந்த உலகத்துல சர்வை பண்ணி வாழ முடியும் சுறாக்களுடைய பிறப்பு விகிதம் அதோட இறப்பு விகிதத்தை விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது இப்படியே தொடர்ந்தது அப்படின்னா சுறாமீன்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இனமை எதிர்காலத்துல இல்லாம போறது கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க எதற்காக நிறைய கடல் பகுதிகளில் சுறாமீன்கள் வாழக்கூடிய பகுதி இது அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டு அந்த இடம் எல்லாமே எல்லை வகுத்து பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி அப்படின்னு அறிவித்திருக்காங்க இது மூலமா சுறாமீன்களை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு நிறைய முயற்சிகளும் மேற்கொள்றாங்க கடல்ல சுறாமீன்கள் மாதிரியே இன்னும் ஆபத்தை விளைவிக்கிற மாதிரி நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு சிறிதும் பெரிதுமா நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு அதை பத்தி எல்லாம் தொடர்ந்து வரக்கூடிய நாட்கள்ல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாக்குறதுக்காக சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பல மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா புதிய வீடியோக்கள் போடும்போது அதுக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச்